ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ഗൂഗിൾ മീറ്റിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് നിങ്ങൾ കുറേ പേരെങ്കിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് നമുക്കിപ്പം പലരും ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്സ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് നമ്മുടെ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ലാപ്ടോപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൽ ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ജി സ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാക്കേജിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ജി സ്യൂട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് പതിനാല് ദിവസം ട്രയൽ നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതല്ലാതെ തന്നെ ജി സ്യൂട്ടിൻ്റെ എൻ്റർ ബേസിക് എഡിഷൻ ഉണ്ട് ജി സ്യൂട്ടിൻ്റെ എൻ്റർപ്രൈസ് എഡിഷൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പിന്നെ അതല്ലാതെ ജി സ്യൂട്ട് ഫോർ അക്കാഡമിക് പർപ്പസ് അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് അപ്പം അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ കമ്പനി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന് നമുക്ക് മീറ്റ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്നൊരു സൈറ്റിൽ നമ്മൾ കയറുക അന്നേരം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ജി സ്യൂട്ട് അക്കാഡമിക് ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് വെച്ച് ലോഗിൻ ആണ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ കണ്ടു ജോയിൻ ഓർ സ്റ്റാർട്ട് എ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും ഇനി ഇതില്ലാതെ സാധാരണ എൻ്റെ ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ അത് വെച്ച് ജി മീറ്റ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഈ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഇത് ഇത് എൻ്റർപ്രൈസ് ഇത് അക്കാഡമിക് ജി സ്യൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഒരു നോർമൽ എൻ്റെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ വേറൊരാൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത മീറ്റിങ്ങിലോട്ട് ഒരു സാധാ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജോയിൻ ഓർ സ്റ്റാർട്ട് മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിനൊരു നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് ഞാനൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ക്യാമറ ആൻഡ് മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ആക്സസ് ഇതിന് ചോദിക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാലേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ്റെ ക്യാമറയും ഹെഡ്ഫോണും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റക്റ്റായി ഞാനിതിപ്പം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ അതങ്ങ് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് ഡിസേബിൾ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ജോയിൻ നൗ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോയിൻ നൗ കൊടുത്തു ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് കിട്ടും ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇതുണ്ട് ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മെയിലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പായിട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ആൾക്കാർക്ക് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആഡ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺടാക്ട്സിലുള്ള ഒരു മെയിൽ ഐ ഡീസിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് രണ്ട് രണ്ട് അക്കൗണ്ടിനെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഞാനിപ്പം ഇതിന് പുറത്തുള്ളൊരു അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ഈ എൻ ജി സ്യൂട്ട് ഫോർ അക്കാഡമിക് പർപ്പസിൻ്റെ പർപ്പസിൻ്റെ ആ ഒരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ട് ആ ഡൊമൈനിലല്ലാതെ പുറത്തുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതിനകത്തുള്ള ഒരാളെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവൈറ്റ് സെൻഡ് ഇൻവൈറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ജിമെയിൽ വഴി എൻ്റെ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോകും അപ്പോൾ അവർ ആ ജിമെയിലിൽ നിന്ന് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവർക്ക് ഈ മീറ്റിങ്ങിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പം ഒരാളെ നേരെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ
ഞാൻ എൻ്റെ ഈ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ ഈ ഷെയറിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റോപ്പ് പ്രസൻറ്റിങ് ഞാൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒരു പി ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് എന്തായാലും അത് മാത്രം എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത വിൻഡോസ് അല്ല ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഫയൽ മാത്രമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫയൽ മാത്രമായിരിക്കും എൻ്റെ ഈ കോൺഫറൻസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തൊരു റിമോട്ട് ടീം വ്യൂവറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ മാത്രമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഇപ്പം കാണിച്ചത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇനി മീറ്റിംഗ് അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അറിയാതെ ഇത് തന്നെ എൻഡ് ചെയ്തു ഇതുകൊണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്തെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ഒരു സ്റ്റിൽ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ടാമത് വേണേൽ റീജോയിൻ ചെയ്യാം കണ്ടു ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം ആക്സിഡൻ്റലി അറിയാതെ ആൾ എക്സിറ്റ് ആയി പോയാൽ തന്നെ രണ്ടാമത് റീജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പം കണ്ടോ ഇത് ഞാനിപ്പം എക്സിറ്റ് ആയി രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടെ കയറ്റി ഇത് ക്യാമറ എല്ലാം രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ക്യാമറ ചെയ്തു എല്ലാം ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം ഡിസേബിൾ ചെയ്തു ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് നമുക്ക് ആ മീറ്റിങ്ങിലോട്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതൊരു വേറൊരു ഫീച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്കൊരു ജി സി ഐ മീൻ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോൺഫറൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഗൂഗിളിൻ്റെ മീറ്റ് വെച്ച് ജി മീറ്റ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വെച്ച് ഒരു കോൺഫറൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ഇനി രണ്ടാമത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗ് പർപ്പസ്ഫുൾ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ആ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി അതല്ല നമ്മളൊരു കുറച്ച് കൂടെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ആപ്സിനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കലണ്ടർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് കലണ്ടറിൻ്റെ കലണ്ടർ ലോഡായി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് വരുന്ന കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കലണ്ടറിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂളിങ് തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം സപ്പോസ് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ടൈം ആണ് ഈ റെഡ് ലൈനിൽ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പത്ത് മണി ഇപ്പോൾ പത്ത് പതിനാലായി അപ്പോൾ പത്ത് പതിനാല് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റിൽ ടൈം കൊടുക്കുക ഒരു പത്തേ കാലിന് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുകയാണ് ഷെഡ്യൂളിങ് ടെസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിങ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ആണ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഹാങ് ഔട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പേരാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗസ്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പം ഗസ്റ്റിനെ ഇപ്പം ഓക്കെ പുറത്തുള്ള ഒരു രണ്ട് മെയിൽ ഐ ഡിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസ് ആയാണ് ഞാൻ രണ്ട് പേരെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇത് ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഗൂഗിളിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ ആൾക്കാർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യട്ടെ സെൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു വേറൊരു അലാം വരുവാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് യെസ് ഇൻവൈറ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ അറിയാതെയാണോ എന്ന് നമ്മൾ പ്രോംറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിംഗ് മീറ്റ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടോ
നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എത്ര ആൾക്കാർ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇൻക്ലൂഡാകും എത്ര ആൾക്കാർ ഇൻക്ലൂഡ് ആകത്തില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം രണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇപ്പം രണ്ട് പേര് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഒരാൾ അതിനകത്ത് ഇൻവിറ്റേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഇൻവിറ്റേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ കലണ്ടറിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത ഈവൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻവി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത ഗസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത ഗസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഒരാൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അത് പച്ച കളറിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരാൾ റെഡിനോ അപ്പം നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എത്ര പേര് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും നമുക്ക് കിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മെയിലിലും വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു റെസിപ്പൻ്റാണ് നമ്മൾ അയച്ച റെസിപ്പൻറ്റിൻ്റെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലും നമ്മുടെ ഈ ഷെഡ്യൂൾ ഈവൻറ്റ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത ഈവൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അലാം കടപ്പുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ 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 ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഇത് വേറെ അക്കൗണ്ടാണ് കിടക്കുന്നത് നോർമൽ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ കയറുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു ഇത് വരും നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഈവൻറ്റ് കടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഈവൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു കോൺഫറൻസോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇത് കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഇവൻറ്റിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് ആയി നമ്മുടെ ക്യാമറയും മൈക്രോഫോണും ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഡിസേബിൾ ചെയ്തോട്ടെ അപ്പോൾ അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തു അവർ ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ ഇപ്പോൾ ആരുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തവരെല്ലാം ആസ് പെർ ഷെഡ്യൂൾ പത്ത് മണി പത്തേ കാലത്ത് നമ്മുടെ ടൈം അനുസരിച്ച് അവർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അവർ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് അവർക്ക് ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ഇൻവിറ്റേഷൻ വേണ്ട കാരണം അവരുടെ മീറ്റിൽ ഓൾറെഡി ഇതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കലണ്ടറിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിൽ അവർ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കാണും ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾ വേറെ രണ്ടാമത് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മീറ്റിങ്ങിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിൻഡോ മാത്രം പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ നമുക്ക് ഓഡിയോ ഒക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ഒരു കോൺഫറൻസും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് എങ്ങനെ ഒരു മീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചൊരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് നടത്താം അതിനകത്ത് എങ്ങനെ സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തൊരു കോൺഫറൻസിങ് നടത്താം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്